hej og velkommen til VPK's 5 minutter, som altid handler om autisme og ADHD eller noget, der ligner. Og i dag skal det handle om at sige stop. Jeg har, øh, jeg har tre drenge, men to af dem er næsten lige gamle. Øh, der er to år imellem. Og de har taget nogle gevaldige slåskampe øh, mange gange igennem deres liv. Øh, tit startede det jo for sjov, og tit endte det i noget, der er langt fra for sjov. Øh, den ældste havde både autisme og ADHD, som, som ADHD'en gør det svært at, at mærke efter, hvor hårdt man slår. Man er for impulsiv, og, og autismedelen gjorde det ret svært for ham at regne ud, hvad der skete i den, han slås med. Øh, gjorde det svært at aflæse, om den anden lignede en, der var ved at dø, eller den anden grinte. Øh, så det at slås var en, en svær ting. Så for de var helt små, så trænede vi rigtig meget det at sige stop. Og vi trænede, at man skulle gøre sådan her med hånden. Stop, skulle man sige. Og så trænede vi, hvad det betød. Det trænede vi ikke, når man var uvenner, men når man var gode venner. Vi gav simpelthen have lov til at gå og skubbe til hinanden. Når vi gik forbi, måtte vi skubbe. Og når man så skulle lige til at hæve den, så, ah, ah, hvad er det nu, du skal Stop. Nå ja, undskyld. Vi trænede, at stop betød tre ting. Så hver gang nogen sagde stop, skulle det udløse tre ting. Den første var, man slap alt. Den næste var, man lukkede munden. Og den sidste var, man tog skridt baglæns. For ligegyldigt, hvad man var i gang med, så ville det slut, når man har gjort de tre ting. Hvis jeg hoppede oven på en, så ville det helt sikkert slut ved, at jeg tog et skridt baglæns, jeg slap alt, og jeg lukkede min mund. Hvis jeg var i gang med at svine nogen til, øh, eller de var, så øh, ville det jo stoppe, når man lukkede munden, slap alt og tog et skridt baglæns. Og vi trænede det, og vi trænede det lang tid. For sjov jo. Det var en leg, vi lavede i vores familie, at man måtte drille til, at der blev sagt stop. Og... Tid så gjorde man lige det, man lige lavede en lille reminder og lige sagde, øh, nu driller jeg dig. Nu skal jeg se, om du husker det, du ved nok. Så man ikke ligesom lagde op til et slagsbord midt på stuegulvet. Men vi trænede det rigtig meget, og øh, det blev en rigtig vigtig, et rigtig vigtigt værktøj i vores familie. Øh, som gjorde, at vi faktisk turde lade vores børn tage de der rydekampe. For det havde vi ikke turet inden. Øh, men da stop efterhånden kom til at sidde fast som et værktøj i familien, øh, så turde vi godt lade dem slås. Øh, for sjov, og når vi var i nærheden i hvert fald. Øh, så har jeg en lille sjov øh, episode om, hvor vigtigt det der stop er, fordi så fik vi jo en, vi fik en, en dreng til efter øh, en hel del år, og de her to drenge havde slået for længst og havde lært, at det måtte man gerne indtil man sagde stop. Øh, så fik øh, min store søn, min mindste søn, med ud på trampolin, når han var bare et år eller sådan noget, og han skulle nok være helt forsigtig, og vi holdt godt øje. Det var ikke så længe, inden den yngste søn begyndte at græde, fordi at der blev hoppet lidt for højt, og hele kroppen rasler rundt. Og så løber jeg ud og siger, hvorfor stopper du ikke? Hvad? Han har ikke sagt stop. Jamen, han har jo ikke lært at snakke endnu. Nej, så må han lære det, hvis han vil lade mig. Øhm, det er bare et lille eksempel. Det fik vi også på plads, at når man græder med tårer, så betyder det faktisk stop, selvom at man ikke kan sige det endnu. Øhm, men et lille eksempel på, hvor, hvor vigtigt et værktøj det er, når man først får det lært. Når man nu ikke kan se, hvordan andre folk har det, og man nu ikke kan mærke, hvordan andre folk har det, og man ikke kan styre, hvad man selv gør ved andre folk, så er stop rigtig vigtigt. Og det kan både være til konflikter og til kærlighed. Mange, mange børn med autisme og ADHD har svært ved at styre deres måde at vise kærlighed på. Så når de vil give en krammer, så bliver folk fuldstændig fladnæst. Eller de kan ikke give slip igen, og folk siger, ja, 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 ja. Så øh, og der kan stop være et rigtig vigtigt vand, når man siger tak for kram, stop nu. For det behøver ikke at være en skæld ud stop. Øhm, når der er rigtig meget larm ved bordet, og alle bare snakker og snakker, så må barnet godt gøre sådan her. Hvis svarmor skændes, må barnet godt gøre sådan her. Fordi jeg kan ikke gøre det selv. Øhm, så det kan både være en bøn og en skæld ud og en hjælpesnor. Men stop er et rigtig vigtigt ord. Øhm, og når man så får udvidet lidt, så kan man sige stop, fordi det går ondt i min mave. Stop, fordi det larmer i mine ører. Stop, fordi at det gør ondt, når du slår mig. Øh, stop, fordi jeg er bange for, at du krammer for hårdt. Øh, så stop er et vigtigt ord. Jeg tager rundt og, og lærer øh, indskolingselever det faktisk. Hvor hele klassen bliver for alle mulige opgaver, hvor man skal sige stop. Både på, hvor tæt kan du lide, at folk kommer, inden du siger stop. Øhm, og, øh, og på, hvad må folk gøre ved dig, før du siger stop? I stedet for at slå igen, i stedet for at løbe ind og hente din lærer, eller i stedet for at hente fem andre, der skal komme og hjælpe dig, fordi ham der, han har drillet dig, så må du bare sige stop. Så det er hermed givet videre en, en rigtig god idé, både til børn og til voksne, 
Øhm, og det kan være rigtig svært at finde ordene til, hvad er det, der sker i min mave. Men stop, det kan jeg da finde ud af at sige. Det kan de fleste i hvert fald. Så øh, i gang med at, at træne stop derhjemme. Og det gælder både til voksne børn og skoleklasser og hjem og søskende. Hej for mig.